கொரோனா வைரஸ் பரவுவதை தடுக்க ஊரடங்கை நீட்டிக்குமாறு மாநில அரசுகள் மாவட்ட நிர்வாகங்கள் மற்றும் நிபுணர்கள் அரசுக்கு ஆலோசனை கூறியிருப்பதாக பிரதமர் நரேந்திர மோடி கூறியிருக்கிறார் நாட்டிலுள்ள ஒவ்வொரு குடிமகனின் உயிரையும் பாதுகாப்பதே மத்திய அரசின் முன்னுரிமை பணியாக இருக்கும் என்றும் அவர் தெரிவித்துள்ளார் கொரோனா தொற்று பரவுவதை தடுக்க மேற்கொள்ள வேண்டிய நடவடிக்கைகள் குறித்து பிரதமர் இன்று நாடாளுமன்ற அனைத்துக் கட்சித் தலைவர்களுடன் ஆலோசனை நடத்தினார் காணொலி காட்சி மூலம் நடைபெற்ற இந்த ஆலோசனையின் போது அரசு தரப்பில் மேற்கொள்ளப்பட்டு வரும் நடவடிக்கைகள் குறித்து சுகாதாரம் உள்துறை மற்றும் ஊரக வளர்ச்சித்துறை செயலாளர்கள் விரிவாக எடுத்துரைத்தனர் இந்த ஆலோசனையில் காங்கிரஸ் சார்பில் மாநிலங்களவை எதிர்க்கட்சித் தலைவர் குலாம் நபி ஆசாத் தேசியவாத காங்கிரஸ் தலைவர் சரத்பவார் அஇஅதிமுக சார்பில் நவநீத கிருஷ்ணன் திமுக சார்பில் அக்கட்சியின் நாடாளுமன்ற கட்சித் தலைவர் டி ஆர் பாலு திரிணாமுல் காங்கிரஸ் கட்சியின் சுதீப் பந்தோபாத்யாயா மற்றும் சிவசேனா லோக் ஜன்சக்தி சமாஜ்வாதி ஐக்கிய ஜனதாதள் பிஜு ஜனதாதள் அகாலிதள் ஆகிய கட்சிகளின் பிரதிநிதிகள் கலந்து கொண்டு கருத்து தெரிவித்தனர் இதற்கு பதிலளித்த பிரதமர் நாட்டின் தற்போதைய நிலைமை சமூக அவசர நிலை பிரகடனம் போன்று இருப்பதால் சில கடினமான முடிவுகளை மேற்கொள்ள வேண்டியிருப்பதுடன் தொடர்ந்து விழிப்புடன் இருப்பது அவசியம் என்றும் சுட்டிக்காட்டினார் தற்போது கடைபிடிக்கப்பட்டு வரும் ஊரடங்கை நீடிக்குமாறு பல்வேறு மாநில அரசுகள் மாவட்ட நிர்வாகங்கள் மற்றும் நிபுணர்கள் வலியுறுத்தியிருப்பதாகவும் பிரதமர் தெரிவித்தார் இன்றைய ஆலோசனைக் கூட்டம் ஆக்கப்பூர்வமான மற்றும் நேர்மறை அரசியலை பிரதிபலிப்பதாக இருந்தது என்றும் இந்தியாவின் ஜனநாயக அடித்தளம் மற்றும் கூட்டாட்சி தத்துவத்தின் பலத்தை நிரூபிப்பதாக இருந்தது என்றும் அவர் கூறினார் இன்றைய ஆலோசனையில் பங்கேற்ற கட்சிகளின் தலைவர்கள் பல்வேறு கருத்துக்களை தெரிவித்ததுடன் அரசு மேற்கொள்ள வேண்டிய அடுத்த கட்ட நடவடிக்கை மற்றும் கொள்கை முடிவுகள் குறித்தும் விவாதித்ததாக பிரதமர் தெரிவித்துள்ளார் சூழ்நிலைகள் மாறிவரும் அதே நேரத்தில் பணி கலாச்சாரம் மற்றும் பணி நடைமுறையில் மாற்றத்தை ஏற்படுத்த வேண்டும் என்று வலியுறுத்திய பிரதமர் நரேந்திர மோடி கொரோனா தாக்குதல் எழுந்துள்ள பொருளாதார சவால்களை வெற்றிகரமாக சமாளிக்க அரசு உறுதியுடன் போராடி வருவதாகவும் தெரிவித்தார் திமுக சார்பில் பங்கேற்ற அக்கட்சியின் நாடாளுமன்ற குழுத் தலைவர் டி ஆர் பாலு வறுமை கோட்டிற்கு கீழே வசிக்கும் மக்களுக்கு தலா பத்தாயிரம் ரூபாய் நிவாரணத் தொகையும் சமையல் எரிவாயு பயன்படுத்துவோருக்கு ஐயாயிரம் ரூபாய் மானியமும் வழங்க வேண்டுமென பிரதமரிடம் வலியுறுத்தியதாக பின்னர் செய்தியாளர்களிடம் தெரிவித்தார் அஇஅதிமுக சார்பில் பங்கேற்ற அக்கட்சியின் மாநிலங்களவை குழுத் தலைவர் நவநீத கிருஷ்ணன் தமிழக முதலமைச்சர் ஏற்கனவே பிரதமருக்கு எழுதியுள்ள கடிதங்களில் கோரியுள்ள நிதியை ஒதுக்க வேண்டுமென்று பிரதமரிடம் வலியுறுத்தியதாக கூறினார் மேலும் தமிழகத்திற்கு தேவையான மளிகை மற்றும் பிற அத்தியாவசிய பொருட்கள் வட மாநிலங்களிலிருந்து கொண்டுவரப்படுவதால் இவற்றை எடுத்து வரும் வாகனங்களை அனுமதிக்கும்படி கேட்டுக்கொண்டதாகவும் தெரிவித்தார் அத்துடன் தமிழக அரசு சார்பில் மாநிலத்தில் மேற்கொள்ளப்பட்டு வரும் தடுப்பு நடவடிக்கைகளை பிரதமரிடம் விவரித்ததாகவும் அவர் கூறினாா்